ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പാസ്ത വിത്ത് വൈറ്റ് സോസ് ആൻഡ് ചീസ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇന്ന് ഹോട്ടലൊന്നും പോയി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തിളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയവരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരളവാണിത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും പാസ്ത നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്തോ എന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് സ്പൂണ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തത് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേവായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടെ വേവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ അടച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിളച്ച് വെള്ളം എല്ലാം പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്ത കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിയിടാം ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് പാസ്തയിൽ വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് അല്പം സാദാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പാസ്ത ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ കോൺ ഓയിൽ എന്നിവ അതുപോലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അത് നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതിയാവും അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കരിഞ്ഞു പോവാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ് ആക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ ഹാഫ് മതിയാകും ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അധിക നേരം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഇത് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയി കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാം 
ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മെ ബട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മെൽട്ടായി വരണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറെല്ലാം കരിഞ്ഞതിൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൈദയ്ക്ക് പകരം ആൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിൽ പിടിച്ച് ഈ ബട്ടർ കരിഞ്ഞ് നാശാവാനിടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കട്ട വെട്ടാതെ മൈദ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ തന്നെ വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് എടുത്തു അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ്തയിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സെമി തിക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം തിക്കാവരുത് അപ്പോൾ ആകെ കട്ട പിടിച്ച് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്നിനും പറ്റാതാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെമി തിക്കായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേറ്റ്സ് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പൈസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്തെല്ലാം ഇത് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആയിരിക്കണം ഇനി പാസ്ത ഫുള്ള് വെന്ത് പ്രിപ്പയർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇതൊരു മെയിൻ ഡിഷായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂഡിൽസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ചെഡ്ഡാർ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചീസിന് ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതിനൊരു പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരല്പം മൊസറല്ല ചീസ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹെർട്സിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അല്പം ഹെർട്സും ഈ സമയത്തും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ചീസി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്ന് ഒരിക്കലും തണുത്തിട്ടോ അതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാക്കിയോ നമ്മൾ കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാസ്ത പാസ്ത വിത്ത് വൈറ്റ് സോസ് ആൻഡ് ചീസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ